പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട ചെറിയൊരു വീഡിയോ അല്ലെ അല്ലെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു രോഗി വരുന്ന് ആ രോഗിക്ക് ആ രോഗി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആണോ ആയിരുന്നോ അല്ല അല്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ആ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ ആ ഡോക്ടർ എടുത്ത് എത്തുന്നവരെ അയാളെ ഫിസിക്കലി അയാൾ ടയേർഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡൗൺ ആവാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര സങ്കടം തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർ നോക്കി ഡോക്ടർ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ പ്രതികരണം എന്തായി ആശ്വാസം അസുഖം തന്നെ ഇല്ല അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലും അയാളുടെ മനസ്സിലും അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും അയാളുടെ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയോ കഴിയും ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ചല്ലോ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കോഗ്നീഷൻ ചിന്തയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് വരും അങ്ങനെ ചിന്തയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓവർട്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് പുറമെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്ഷൻസിൽ പുറമെ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്താ പറയാ ഒരു തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബിഹേവിയർ കോഗ്നേറ്റീവ് ക്ലിയർ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രണ്ട് പേപ്പർ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പറും രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പേപ്പറിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് തെറാപ്പിയോട്ടിക് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് തെറാപ്പിയിലെ തെറാപ്പിയോട്ടിക് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലറും ക്ലൈന്റും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൽ എൺപത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മുമ്പ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് സ്കില്ലുകളാണ് തേർഡ് പേപ്പറിലും സംസാരിക്കുന്നത് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം എന്താണ് തെറാപ്പി എന്തൊക്കെയാണ് സി ബി ടി എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു അക്ഷരങ്ങളോട് മാത്രം ഭയങ്കര ബോറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നോക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാ മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് വൈ ഹ്യൂമൻ ആർ ബിഹേവിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി തന്നെ ഫുൾ പഠനം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അറിവ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദ ബിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സ് വരാം എക്സ്പീരിയൻസ് Through experience, good. അത് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂട്ടി ചേർക്കണം ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ സബ്കോൺഷ്യസ് ലെവൽ അൺകോൺഷ്യസ് ഈ സബ്കോൺഷ്യസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കോൺഷ്യസിന്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇവിടെ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിന്നീട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സിനിമയുടെ പേര് ഇറങ്ങില്ലേ ഇപ്പോ കഴിഞ്
അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് നമുക്ക് പാല് കിട്ടി സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാല് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നിരുന്നു കുട്ടികൾ കുറെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും കുറെ കുട്ടികളെ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നഴ്സറി കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് അതിൽ പ്രായമായ ഒരാൾ മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന കാണുന്നു ആ നടന്നു വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എണീറ്റ് എടുക്കുന്നു അവിടെ ചേറി ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡെമോ പ്രസന്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി ബിഹേവിയർ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇമിറ്റേഷൻസിലൂടെ ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യൂലേ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കള്ളത്തരം ചെയ്തു ഓക്കെ മനുഷ്യന് ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം എടുത്തു ഒരു കളവ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ നമ്മളെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ പ്രകടമാക്കും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ മോശമാവില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ മോശമാവില്ല നമ്മൾ നന്നാക്കി പറയാനുള്ള ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പറയും അതിൽ നമ്മൾ മോശം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒരു അടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി കുട്ടി എന്തോ ഒരു സംഭവം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കുട്ടി ഒരു പാട്ട് അങ്ങ് പാടിയതാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ പാട്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേ ഇല്ല കുട്ടി പാടുന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു റിവാർഡ് കൊടുത്തു അടിപൊളിയായല്ലോ സൂപ്പർ ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടി പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കൂടുതൽ പാടാനും നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പാടാനും കൂടുതൽ കളിക്കാനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ കുട്ടിക്ക് ഒരു എന്ത് കിട്ടി റിവാർഡ് കിട്ടി അതെ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടിയപ്പോ കുട്ടി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്നുകിൽ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനിങ് കിട്ടിയോ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായി പഠിക്കണം കാരണം നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ തേർഡ് പേപ്പർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ജി ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അത് ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് ആവും ഡിപ്ലോമക്കാർ ജനുവരി ചെയ്യണം ജനുവരിയിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മേ ആരോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സി ബി ടി അറിയോ സി ബി ടി ആവോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അത് അറിയാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടത്തരം പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും സി ബി ടിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നോക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്താ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ പാവ്ലോ എസ്ആർഡിങ്ങാണ് ആ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത് ഒരു പട്ടിയുണ്ട് റൈറ്റ് ഇതാണ് ആ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് നോക്കൂ എല്ലാരും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എക്സ്ട്രാ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവുമോ എന്ന് അറിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആക്ക് റിപ്പയറിങ് അറിയുന്ന ആക്ക് അത് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക്
എന്നതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം എന്താ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബിഹേവിയറിസം അപ്പൊ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം റെഡിയാകുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കറക്റ്റായി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സന്തോഷം അല്ലെ ആ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ടീഷാറെ വായിച്ചു വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആവേശം ഇതിന് പട്ടിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തത് എന്തിനാന്ന് അറിയാം ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇവാൻ പി പാവിലോ ഇവാൻ പെട്രോവിച്ച് പാവിലോ കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലബോറട്ടറി സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പട്ടിയെ വെച്ചു നല്ല രസമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയ പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ലാബിൽ നിർത്തി ലാബിൽ നിർത്തിയ പട്ടിയെ പട്ടിക്ക് ഒരു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സലൈവ ഗ്ലാൻസിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഘടിപ്പിച്ചു ആ ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല കോഴി ബിരിയാണിയുടെ മണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഫുഡ് അടിപൊളി ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 എടുത്ത് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ചൂടോട് കൂടി വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്മെല്ലിങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വരും തലൈവ വരണം അല്ലെ ഉമ്മനീര് വരണം അപ്പോ ഇത് ഇതേം ചെയ്ത് ഇത്രയുള്ളൂ നല്ല മീറ്റ് പൗഡർ ഇറച്ചിന്റെ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മീറ്റ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീറ്റ് പൗഡർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പട്ടി കൊടുക്കാണ് പട്ടി മീറ്റ് പൗഡർ കാണുമ്പോൾ സലൈവ് വരും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു മീറ്റ് പൗഡർ കാണുമ്പോൾ സലൈവ് വരുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്പർ വൺ പിന്നെ അദ്ദേഹം ബെല്ല് അടിച്ചു ബെല്ല് മാത്രം അടിച്ചു കുറെ ഒരു സലൈവും വന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ബെല്ല് അടിക്കുന്നു നോ സലൈവ ദെൻ തേർഡ് അദ്ദേഹം ബെല്ലും ഫുഡ് മീറ്റ് പൗഡർ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബെല്ല് അടിക്കും മീറ്റ് പൗഡർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ തേർഡ് ബെല്ല് അടിക്കും മീറ്റ് പൗഡർ കൊടുക്കുന്നു സലൈവ് വരുന്നു ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ബെല്ല് മാത്രം അടിക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വരുന്നു ഉമ്മനീര് ഉമ്മനീര് വരുന്നു ആക്ച്വലി ബെല്ലും ഉമ്മനീരും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നിട്ടും ബെല്ല് അടിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മനീര് വരുന്നത് വേറൊരു ടിമുലസ് വെച്ച് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് കണക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് സ്വഭാവ ഗുണഗണങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അതിന് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ആക്ഷൻസിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലൈസേഷൻ എന്നാണ് തീരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ ബെല്ല് എവിടെ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെല്ല് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചില ബെല്ലുകളെ മാത്രം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ നമുക്ക് ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഉണ്ടായ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം എന്തായി മാറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇല്ലാതെയാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടാവും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് 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 ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ അവർ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ബാക്കി എങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരണം കേട്ടോ നമുക്ക് കൂടി ക്ലിയർ ആവണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ആക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി വരുന്നു നമ്മളൊരു ഒരു വർക്ക് നമ
അതൊരു നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവും അപ്പൊ ആ കുട്ടി വരുന്നത് കടിച്ചോട്ടാവും സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഈസ് ഫോമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കണ്ടീഷനിങ് അപ്പൊ ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം പറഞ്ഞൂടെ പറയാം അപ്പൊ അതിന് അത് അങ്ങനെ ഒരു കീറി വാട്സൺ ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ഈ ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്കിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം സ്കിന്നർ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ഒപ്പരന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഈ ഒപ്പരന്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങള് ആദ്യത്തെ ആള് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പരുന്ന് റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആക്കി ഓക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കണ്ട അയാള് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കുട്ടി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയി നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആ കുട്ടി ഇത്തരം പറയുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു വാവ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ അല്ലാതെ ആ കുട്ടി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉത്തരം ഭയങ്കര ഗുഡായി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിവാർഡ് കൊടുത്തു കുട്ടി ആ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെ ഇനി എനിക്ക് അതിന് കിട്ടണം അതുവരെ സ്റ്റേജ് കയറാത്ത ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു സാഹസിൽ ആര് ആരാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാൻ വെച്ചപ്പോ കുട്ടി എനിക്ക് കയറി ചെന്നു എല്ലാരേ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നോക്കും ആൽബേർട്ട് ബന്ധുര എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും നമുക്ക് ഇന്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് 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 എടുക്കും നമ്മൾ അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കൂ അല്ലെ പഠിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അവർ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അവരെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവർക്ക് എന്ത് റിവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡോളസൺ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം അവര് ചെയ്യുന്ന സിഗരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം അവർ ചെയ്യുന്ന സിഗരറ്റ് യൂസേജ് ശരിയല്ല എന്നറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവർ സിഗരറ്റ് ഒരു വരി വലിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വാ എക്സലന്റ് അടിപൊളി വാട്ട് ഓഫ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോട്ടറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ മോനെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തെ എന്താ അടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ ഈ പൊളിയട എം ഡി എം എ എടുത്ത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനിങ്ങനെ എൻജോയ്മെന്റിൽ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒരുത്തനും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പെഗ് നിർത്താതെ എട്ടും പത്തും പെഗ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അതിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ നെഗറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നിർത്തുമോ ഇല്ല ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇനി അയാൾ അടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയർ കുത്തിക്കേറ്റാ വിചാരിച്ചോ നാളൊരു സാറിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു ഇത് കണ്ടു അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഐ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ പഠിച്ച ആളെ യാദൃശികമായിട്ട് കണ്ടു ഏ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകേണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഈ ഇവർക്ക് ആദ്യമായി നടന്ന ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഗോവ വെച്ച് നടന്നപ്പം ഗോവയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് എന്ന് പേര് പത്ത് പേരുണ്ട് പത്ത് പേർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വൺ മന്ത് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്നാമതായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാമതായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളൊക്കെ കൂടി ഇവര് ആറ് പെൺകുട്ടി നാല് പെൺകുട്ടികളും ആറ് ആണുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഒരാൾ വന്നു അയാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇതാ ഇത് അതായത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇത് എന്തിനാ ഇത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് സി പി ടി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിഹേവിയോ തെറാപ്പിയോട്ടിക് അപ്രോച്ച് അപ്പൊ സി ബി ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി പഠിക്കണം ബി ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ എന്ന് പറയും ബി ടി എന്ന് പറയും പി ജിക്കാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടികൂടിൽ ഫോർത്ത് പേപ്പറിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ വാട്ട് ഈസ് ബി ടി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാവ് റൂൾസ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാ കുറച്ചൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ബിഹേവിയർ ആസ് ലേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബിഹേ ബി ടി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിഹേവിയർസ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ബി ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ലേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ലേഡ് മോഡലിംഗ് ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അച്ഛനെ അമ്മേനെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുക ഏ ബിഹേവിയർ ഹാസ് എ പേർപ്പസ് എല്ലാ ബിഹേവിയറിനും അതിനെന്തുണ്ടാവും മക്കളെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും ആ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒരാളും ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിയാണോ നമ്മുടെ ഒരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സഹായിക്കുന്നു അയാളുടെ നല്ല മനസ്സ് ആവാം അല്ലെ സോ അയാൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ആവാം ഒരു റെസിപ്രോസിറ്റി ഇവിടെ റെസിപ്രോസിറ്റി ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എപ്പോഴും പറയും ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ റെസിപ്രോസിറ്റി എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ശരിയല്ലേ ആണ് നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ നില നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ള ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് കാലത്ത് നമ്മളെ ശരിക്കും നോക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ രണ്ട് ഇനി നോക്ക് നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ മക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മക്കൾ പ്രതീക്ഷ ആദ്യത്തെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ കറിയുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് പ്രതീക്ഷ ഞാൻ എല്ലാം പഠിക്കില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാം പഠിക്കില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ഫോം ആയിരുന്നാല് ഞാൻ എല്ലാം മാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അവരും പ്രതീക്ഷ അത് എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ ഒരു ജയ 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 ഇന്നലെ കണ്ടോണാണോ അറിയില്ല അപ്പൊ അതെന്നെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു ചോദ്യം ഇയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന ആള് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പല ചിത്രങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു 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 ടിപ്പിക്കൽ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലേ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓരോരുത്തർ പഠിച്ച് ഓരോ ജോലി എത്തി അധ്വാനിക്ക അല്ലെ പോലെ ഈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയാളെ തലക്കിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നും അല്ലെ സി അച്ഛനായി പോയി എന്നറിയല്ലേ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടൊക്കെ സംതിങ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണം നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടാത്തത് പഠിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിയാനാകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഇപ്പൊ ജോലി ആക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും സി ആർക്കും സമയമില്ല നമ്മളിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച
പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പഠിച്ചോളും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് മാത്രം നമുക്കൊരു അഭിമാനമാണ് ഏഹ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ആളുകൾ ഈ മൊമെന്റിൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാം അടുത്ത മൊമെന്റിൽ മാറാം യെസ് ബിഹേവിയർ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും റെസിപ്രോക്കലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ബിഹേവിയർ ഹാസ് എ പർപ്പസ് ആ ബിഹേവിയറിൽ എന്തെല്ലാം വരും നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് വരും പിന്നെന്ത് വരും തോട്ട്സ് വരും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് വരും തോട്ട്സ് അനുസരിച്ച് ഫീലിംഗ്സ് വരും ഈ ഈ തോട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തോട്ടിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആയി മാറും ആ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫീലിങ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് എന്താണോ അതിങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നോക്ക് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ടു ചേഞ്ച് ദ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലായോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കണം തെറാപ്പിന്റെ മലയാള മീനിങ് ചികിത്സ എന്നാണ് പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് ഈ തെറാപ്പി എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ തെറാപ്പി തെറാപ്പി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മീനിങ് അറിയില്ല ആ തെറാപ്പി ഈ തെറാപ്പി ഈ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെയാണ് ഈ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ തെറാപ്പി ചികിത്സ രീതി എന്താണ് തിങ്കിങ് ലെവലിൽ മാറ്റം വേണ്ടത് ഇവിടെ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലസ് അനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസിൽ മാറ്റം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തെറാപ്പി ഷുഡ് ബി സയന്റിഫിക് തെറാപ്പി ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് തെറാപ്പി ഷുഡ് ബി എംപിരിക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ അല്ലെ സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ പറയുന്നുണ്ട് ടേമിനേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു വരി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ റിസർച്ച് ഓൺ ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആ കേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്നേ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തെറാപ്പി ആണോ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ തെറാപ്പിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ ടു ടെൻ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം ഒരു സിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റലാണ് എംപിരിക്കലാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലെ സയന്റിഫിക് ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താ എല്ലാ തെറാപ്പി കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ അക്യൂ ഡിപ്രഷൻ വന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ച് റിലാക്സേഷൻ കെടുക്കു പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കുമോ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈക്കാട്രിക്ക് റെഫറൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ വലിയ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈക്കോസിസ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം സൈക്കോസിസ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കേസ് പറയാം മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉള്ള കുട്ടി ബുദ്ധിമാനുള്ള കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് കേസ് ബുദ്ധിമാനുള്ള കുട്ടികൾക്കും എം ആർ വിത്ത് സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വരാം എം ആർ വിത്ത് സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വരാം അപ്പൊ അതുവരെ എം ആർ ആണ് മാനസിക രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മെന്റൽ റിട്ടാർഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലസ് സൈക്കോസിസിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതാണ് കാരണം എന്താ ഈ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും സംസാരിച്ചാൽ വ്യക്തമാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാ എം ആറുകളും സംസാരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ഒരു മൈൽഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക സിവിയറിന്റെ മോഡറേറ്റ് ലെവലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം സംസാര
enhancing coping skills. Assessment and diagnosis. Assessment. Formation of counseling goals. Counseling goals. Nale. Intervention and problem solving. And determination and follow up. Are research and evaluation. भागवाणी Then identify the goal. Now, lecture and that, then overcome. Chilly, and all the strategies that we need to get that done. This is very important. Very 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 important. Why? 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 Why फोण यूस साधारण वीटल बिहेवियर तेरापी पर साधारण टीवी का इंप्लीमेंटिकेहवियर अदा कुछ ब्रेन चिंती आवश्यक इंप्लीमेंट प्लान प्लान नाम इंप्लीमेंट प्रोग्र असस्मेंट प्रोसे क्यूँ इत्र क्यों बिहेवियर वेप इन दि स्टेप इन द्रीटमेंट ट्रीटमेंट स्टेप बिहेवियरीसमेंपी इन बिहेवियर तेरापी नमुक एंड यूस डिस्डर यूसल डिस्डे यूस डिप्रशन यूस मैटल डिस्डे यूस चैल डिस्डे यूस ईटिंग डिस्डे यूस अगर क्यों बीटी नमुक उपयोग इन आदते फोमेशन आदम मुदल नरे कुरे संभव पक्षे इन प्रश्न चोच्चे अगर इंसईट प्रोवैड संभव इंसईटेंश्वे एनिमलोफ 
എലിയില് നടത്തി എലിയില് നടത്തി ബന്ധൂര് എന്തിൽ നടത്തി ബന്ധൂര നടത്തിയതറിയില്ല ചിമ്പാൻസിൽ നടത്തി അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ മനുഷ്യന്മാരിലാരും നടത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാരും എന്തിനാ നടത്തിയത് മൃഗങ്ങളിലാണ് നടത്തിയത് അപ്പൊ ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു 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 നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ബിഹേവിയർ മാറ്റം വരുത്താം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോൺ എടുത്തൊക്ക് ഇതാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ കോഗ്നറ്റീവ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ യാത്ര മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല കുട്ടിയോട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് സഡൻ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മോഡലിൽ നടത്തുന്ന സമയം അവര് ചെയ്യണമൊക്കെ ഞാനും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അവര് ഇപ്പൊ ഒരു ബിഹേവിയർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പം ആ കുട്ടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആര് ചെയ്യുന്നു ഞാനും ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോൾ അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് ബി ടിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മള് കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്ക് നിങ്ങള് അപ്പൊ ആരാണ് ശരിക്കും ബി ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി ടി പറയണം സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോഗ്നറ്റീവ് തെറാപ്പി ഈ കോഗ്നറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫോം പിന്നെ അറൗണ്ടൊക്കെ അതിനാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പിന്നെ അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോഗ്നറ്റീവ് തെറാപ്പി പിന്നെ എന്തായി മാറിയത് കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം ചിന്തയിൽ വ്യത്യാസം വന്നാലും അത് ഏതിന് കണക്ട് ആവും കറക്റ്റ് ആവും കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ആക്ഷൻസിൽ വരുന്നു അപ്പൊ ചിന്തയിലും ആക്ഷൻസിന് വളരെയധികം കണക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അത് ഒരു സൈക്കോ അനലറ്റിക് സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തി അറുപതുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി അറുപത് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം കോഗ്നറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ കൊണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ റിസർച്ച് നടത്തിയത് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ആണ് നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പോയിന്റുകൾ വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഏഹ് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് പരീക്ഷക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പി ജി ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് ഇത് ഓർമ്മിക്കണം കാരണം നിങ്ങളെ പോർട്ട് പേപ്പറിൽ ചോദിക്കും നോക്കൂ സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫോം ഓഫ് സൈക്കോ തെറാപ്പി സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോ തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും സി ബി ടി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആയിഷാബി തേർഡ് ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ബിജി ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിഷാബി ആൻഡ് ടീം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നാടകം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്ക് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സി ബി ടി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സി ബി ടി തരാന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലർ പറയുമ്പോ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ കൊടുത്തോളി കുഴപ്പമില്ല ഒരു തെറാപ്പി തരാം ഒന്നോ രണ്ടോ തെറാപ്പി കൊടുത്തോളി ഇപ്പൊ ശരിയായ മതി സി നമുക്ക് ഇത് എന്താന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സി ബി ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലിങ്ങനെ സി ബി ടി എന്ന് എഴുതി വെച്ച് ചില സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമാരൊക്കെ സി ബി ടി എന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് അയക്കും അപ്പോ ഇവർക്ക് ഈ സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ സാധനം എന്ന് അവര് വിചാരിക്കുക സി ബി ടി കൊടുക്കുക വേറെ എന്തോ സാധനം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അവര് സാധുക്കൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം സി ബി ടി എന്ന് പറയാൻ എന്താന്നൊരു ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് തെറാപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ക്ലൂ ആര് കിട്ടണം ക്ലയന്റിനോട് ക്ലയന്റിന് കിട്ടണം ക്ലയന്റിനോട് പറയണം നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന തെറാപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവർക്ക് നമ്മളിപ്പോ ജെ പി എം ആർ ചെയ്യാൻ പോയി ജാക്കബി മാസ്റ്റർ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മേ എന്റെ എന്റെ കാത്തോടിയോ എന്താണോ എനിക്കറിയില്ല സംഭവത്തിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തെറാപ്പികളിൽ അപ്പൊ നമ്മള് നോക്കൂ നമുക്ക് ഇന്ന തെറാപ്പിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം
വിശ്വാസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഡോക്ടർമാര് മരുന്ന് എഴുതിയാലും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കത് വിശ്വാസം വേണം എന്താണ് ഈ സാധനം എന്താ പിന്നെ ഇവര് ആൾറെഡി പേടിയിലായിരിക്കും ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇവരിങ്ങനെ നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പൊ എന്താ മറുപടി പറയാ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് കണ്ണ കടക്കാൻ പറയണ് കണ്ണ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്ക ആ നാടകത്തിൽ ശരിക്കും വളരെ സാറ്റയറായ അടിപൊളി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നസീർ മംഗളം ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങ് തുറന്ന് നോക്കും എന്താ ഇപ്പൊ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് സൈക്കോ തെറാപ്പി സൈക്കോ തെറാപ്പിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സി ബി ടി സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഇതാണ് സി ബി ടി അല്ലാതെ വലിയ മലക്കം മറിക്കുന്ന സാധനമല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്ക എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മലക്കം മറിക്കുന്ന പരിപാടികൾ നടക്കും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തോട്ടില് മാറ്റം വരുത്തി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആ സീന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അയാളുടെ തോട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ല ആ ഒരു ചിന്ത അയാളുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ കയറിയതോടുകൂടി എന്ത് മാറി ആ സിംറ്റംസ് നേരെ മറിച്ച് അതേ ഡയലോഗ് കൂടെ ഉള്ള ആള് പറയണ്ടേടാ മേമത എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലല്ലോ അത് അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് എന്തിനായി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നേ സി നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരാൾ അങ്ങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി വിചാരിക്കും നമ്മളൊരാൾ നമ്മളാണ് പരിഹസിച്ചു നമ്മളാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ആ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതുപോലെ എവിടെ കേറും എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആള് അയാളെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന തള്ളലാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ എടുത്ത് ഇതിലൂടെ വിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്നാലും ആസ് എ ഹ്യൂമൺ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ ഒരു നിരന്തരം നമ്മൾ മനസ്സിനെ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്ത് ആ തോട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മള് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാലോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തുന്നൊരു കാര്യമില്ല കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പഠിക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പണി എടുക്കാതെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് കഥ ഒന്നും പറ്റൂല അങ്ങനെ മൂലകം ഇറങ്ങിയാലോ ഇറങ്ങി എന്താ കഥ അങ്ങനെ ഇറങ്ങന്നെ രണ്ടും പറയില്ലേ പറയില്ലേ ഈ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സിനെല്ലാം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ടീച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കോച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും റീഎൻഫോസിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവ് ഇന്നലെ വരെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ അയാൾ സ്വന്തമായ തീരുമാനം എടുത്തു എന്നോട് എന്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളോളമായിട്ട് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു അസർട്ടീവ്നെസ് നിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തലവെക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആരെന്ന് പറഞ്ഞാലും നോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറ്റൂല ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായ അപ്പൊ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ നീ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അവർ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണോ അല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല ഞാൻ വളരെ പിഞ്ചിരിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോ അത് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ ഈ നോന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയാസാവോ അത
അതോടുകൂടി അയാൾക്കും പ്രശ്നമില്ല എനിക്കും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താ വിചാരിച്ച എന്താ വിചാരിക്ക എന്താ വിചാരിക്ക എന്നുള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് ആ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഗുഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സി ബി ടി ഹെൽപ് ടു ഐഡന്റിഫൈ കോഗ്നറ്റീവ് പാറ്റേൺസ് ഓർ തോട്ട്സ് സി ബി ടി നമ്മളെ ഹെൽപ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഐഡന്റിഫൈ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കോഗ്നറ്റീവ് പാറ്റേൺസ് ഓർ തോട്ട്സ് ആ ഈ കോഗ്നറ്റീവ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ കോഗ്നറ്റീവ് പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പാറ്റേൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് വരും കൂടി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് നമ്മള് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ എത്ര തരം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് പറഞ്ഞേ ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ എന്താ ഫീലിംഗ്സ് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഫീലിംഗ്സ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇമോഷൻസ് ഗുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് എവ്രിതിങ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ബിഹേവിയർ ഇതെല്ലാം ഏതിലാണ് കോഗ്നറ്റീവ് ലെവലിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോഗ്നറ്റീവ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചിന്തകൾ എന്ന് മാത്രം പറയാം ആ ചിന്തകളും നമ്മളെ ഇമോഷൻസും എല്ലാം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളെ ബിഹേവിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ സഹായിക്കാം അതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാം അതിപ്പോ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്താണ് ആ ഒരു സഹായം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഐഡന്റിഫൈ എന്നുള്ളതാണ് ഐഡന്റിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡന്റിഫൈ കോഗ്നറ്റീവ് പാറ്റേൺ എന്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനപ്പം ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഉണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആ ചിന്ത അതിന് നമ്മൾ കോഗ്നറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആൾക്കാർ നമ്മളെ വെരി ഗുഡ് എക്സലന്റ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാർ എന്ത് കാത്താണ് എന്ത് ഇതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് ഓർമ്മ വരുമോ ഈ ഒന്ന് ഓർമ്മ വരുമോ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ദമ്മായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെ തകർക്കണം പൊളിച്ചടക്കണം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോണതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാഫ് റൂം എത്തിയപ്പോ ടീച്ചർ എന്താ സാറെ ഇങ്ങള് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങളാണ്ട് ഇങ്ങള് അയൺ ചെയ്തോന്ന് ചെയ്തോ വൈഫ് എന്തേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇത് ചുളിഞ്ഞു നിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തോട്ടാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക നൈറ്റിൽ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണോ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്ക് ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു തോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഷർട്ട് ഇതായില്ല അപ്പൊ അയൺ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അയാളും ഭാര്യ തമ്മിൽ പ്രശ്നത്തിലാ വിചാരിച്ചോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ടീച്ചർ കോമൺ ആ ചോദിച്ചു അല്ല സാറേ എന്താ അപ്പൊ അയണിങ് ഒന്ന് റെഡി ആയില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അത് കച്ചറായോ എന്താ അവസ്ഥ തെറ്റി പോവോ ആൾറെഡി വീട്ടിൽ തെറ്റി നിൽക്കണ അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇയാളെ തോട്ട് എത്ര എങ്ങനെ പോകും ആ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ടീച്ചർ അപ്പുറത്താട് പറയും ഇപ്പുറത്താട് പറയും എല്ലാവരും അറിയും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പുറത്ത് തിരിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാഫ് റൂം വരുന്നതിന് മുഴുവൻ അതായിരിക്കും സംസാരം ഞാൻ തിരിച്ചറി എന്താണ് എന്താ പറ്റിണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഗ്നറ്റീവ് തോട്ട് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോട്ട്സ് ആ തോട്ട്സിൽ കോഗ്നറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പോലെ ചിന്തകൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ചെറിയൊരു ആവശ്യം അതാവില്ല യാഥാർത്ഥ്യം അതാവില്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താം ഇത് മോനെ 
എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ചാലഞ്ച് ചേഞ്ച് ട്രിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ നമുക്ക് ഈ എയിന്റെ എയിം സി ബി ടിന്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സി ബി ടിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ചാലഞ്ച് ഓർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസോർഡർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഏരിയ നോക്ക് മക്കളെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു നമുക്ക് എത്ര രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം േസില്ലേ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മളെടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കേസ് നമ്മളെടുത്ത് ഒരാൾ വരാണ് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും എന്റെ കുറ്റം മാത്രമേ കാണുന്ന ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള തോട്ട് എന്താ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട അല്ലെ എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല ഫസ്റ്റ് തോട്ട് രണ്ടാം തോട്ട് എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട അല്ലെ മൂന്നാം തോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഭാവി ഇല്ല മനസ്സിലായോ അതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ തോട്ട് ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിഷോ ഡിസ്കോർഷൻ അത് ഏതാ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അങ്ങനെ തോട്ട് ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മള് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് അത് നമുക്ക് പറയാം അതിലേക്ക് എത്തില്ല അത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എന്താന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ പിന്നെ അതായിരിക്കും ആലോചന ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചാലഞ്ച് ഓർ ചേഞ്ച് ആണ് ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടറിനെ ഒന്നെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആരെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണ് ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നാൻ കാരണം അമ്മ അച്ഛൻ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് എന്തിനാ ചീത്ത പറയാറ് ഞാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ചീത്ത പറയുന്നതിന് അത് ഒരു ഇത് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് നിന്റെ കസിൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ നീ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അല്ല അത് ഞാൻ സി അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ സോക്രാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്ക ണല്ലോ അല്ലേ അത് മൊത്തം എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എന്താ മോനക്ക് എന്താ തോന്നണെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ അച്ഛനും അമ്മ അച്ഛന് പ്രശ്നമില്ല ഒരു എന്താ പ്രശ്നം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാര്യത്തിൽ അവരങ്ങനെ പറയുന്നേ ആരൊക്കെയാ അങ്ങനെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ ഓരോന്നിനെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തോണ്ടി ചിക്ക് മുറിച്ച് 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 വെട്ടി 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 ആരെ കൊണ്ട് വെട്ടിക്ക വെട്ടിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിപ്പിക്ക ആരൊക്കെയാണ് നിനക്ക് ഓപ്പോസിഷൻ ആയി നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അമ്മ അച്ഛൻ അത് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ല അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോ വരുണ്ടോ അപ്പൊ വരില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസിഡന്റും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്ക അല്ലെങ്കിലോ ഓരോ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു പട്ടി കടിക്കാൻ വന്ന എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ആക്കി മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരിയും കൂടി ചെയ്യും ഭാഗം കൊടുക്കണ്ടേ
So shall we continue? Yes, sir. So now, my dear, now we are going to learn some things. But what is the most important thing? The trigger is the one that is triggering us. The trigger is the one that is triggering us. 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 ആ സംഭവത്തിന് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കോഗ്നറ്റീവ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ കോഗ്നറ്റീവ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കോഗ്നറ്റീവ് ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാര്യം എടുക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് സാർ എക്സാമ്പിൾ പറയുമെന്നുള്ളത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ക്ലയന്റിന് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഐ ഫീൽ മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ തോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് രണ്ട് ഈ തോട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതേ സമയം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഫീലിംഗ് മൂന്ന് എന്താണ് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ കോർ ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സംഭവം ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ള സംഭവം എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നത് ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ എനിക്കുള്ള കോർ ബിലീഫ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കി ഭയങ്കര ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ബിലീഫ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിലും എനിക്ക് എന്റെ ബിഹേവിയർ എനിക്ക് എന്റെ ഫീലിങ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ എനിക്ക് എന്റെ ഫീലിങ്സ് എന്റെ തോട്ട്സ് എന്റെ ചിന്തയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചിന്ത എങ്ങനെ വരുന്നോ ആ ബിഹേവിയർ അത് അതിനനുസരിച്ച് ഫീലിങ്സ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുറമെ ഒരു ആരോ അങ്ങനെ അങ്ങടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ ആരോ അങ്ങനെ അങ്ങടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മ്യൂച്വലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്റെ ചിന്തയിൽ എന്തുണ്ടാവും എനിക്ക് ഫീലിങ്സ് ആയി മാറും ഫീലിങ്സ് ബിഹേവിയർ ആയി മാറും അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആന്ന് വിചാരിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക വട്ട് ഐ ഫീൽ മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ശരിയല്ല എന്റെ ജീവിതം പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കാര്യമില്ല അല്ലാത്ത ലൈഫ് എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ട് ഐ ഫീൽ മൈ സെൽഫ് ഉണ്ടാവാം അതേ സംഭവം സെയിം സാധനം സെയിം മൊമെന്റിൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു സി വാട്ട് അതേ ഫീൽസ് ഓൺ മീ ബാക്കിയുള്ളവര് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതേ സമയം ചിന്തിക്ക ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട nobody likes me alle aarku enne ishtalla aarku enne ishtalla aarku kooda enne kootilla ellaru enne ottapettu kondirikkana ellaru enne ottapettu ende mammi pappa ingane ellaru ende friends ellaru enne ottapettu na otta kaanu then what will be my future shobana valla illa future illa enke future endha sangadangal kaanan aaru illa കേൾക്കാൻ ആരില്ല എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല സോ ഇതായിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള ഒരാളുടെ തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ സൂയിസൈഡ് തോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കരിയാരം സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ബി ടി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഏത് കൗൺസിലിംഗ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഡിപ്രഷന്റെ അളവ് അളന്നിട്ട് വെക്കിന്റെ ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ വെണ്ടറി അത് വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഡിപ്രഷന്റെ അളവ് എടുത്തതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീൻ്റെ അബോ ഒക്കെയാണ് അയാൾക്ക് സ്കോറിംഗ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് അവിടെ കൊണ്ട് സി ബി ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം റെഫർ ചെയ്യണം ആരിലേക്ക് ആ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ഏത് പോവേണ്ടത് ആണെങ്കിലോ എന്താണോ മൈൻഡിൽ ഫീൽ വരാം
അയാൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് പേടിയായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുക എന്താ വിചാരിക്കുക എന്താ വിചാരിക്കുക എന്താ വിചാരിക്കുക എന്താ ഞാൻ കൊളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാവി എന്താവും ഹസ്ബൻഡ് വണ്ടിയെടുത്ത് പുറപ്പെടുകയാണ് വണ്ടിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ പോവാണ് നമ്മൾ സ്വയം പോവാണ് ആക്സിഡന്റിൽ ഒരാൾ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താവുക അയാള് പോകുമ്പോ തുടങ്ങും അയാൾക്ക് എന്താ 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 ആ കുത്തു കുത്തു കുത്ത് ബാക്കിയുള്ള അന്നെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ചില എക്സൈറ്റി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റി ആളുകൾക്ക് വണ്ടിയിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് പേടിയാക്കാൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യണല്ലോ പേടി ബസ് കയറി കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് എന്താ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്താ പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാരെ ഇടയിലെല്ലാം കൂടി ഞാൻ എന്താകും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിയാലോ എനിക്ക് എന്താകും എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി എടുക്കൂലേ അപ്പൊ എന്റെ ഭാവി എന്താകും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ആവുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ യെസ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തോട്ട്സ് പറഞ്ഞാല് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്ക നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പുറമെ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിൽ നമ്മുടെ സൊമാറ്റിക് എല്ലാ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വരും നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിൽ വരും കിട്ടില്ല ശ്വാസം കിട്ടില്ല സി തോട്ട്സ് അനുസരിച്ച് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി ജി ഡിപ്ലോമയില് നമ്മള് സെമിറ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് നമ്മള് ശാരീരികമാണ് നമ്മള് ഈ എക്സൈസും കാര്യങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ കെമിക്കൽസിൽ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ അടിപൊളിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ രൂപത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം സിമ്പിൾ അപ്പോ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഫീലിൽ മാറ്റം വരുത്തും ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫീൽ ചെയ്യണ മാറ്റം വരുത്തും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഫീലിങ്സിലൊക്കെയാണ് ഏത് മാറ്റം വരുത്തുക സി ബി ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഏരിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പൊ സി ബി ടിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി സി ബി ടിയിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രോഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എടുക്കും ഒരുണ്ടാവുന്ന <laughs> 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 ആ ഒരു റൈറ്റ് മൊമെന്റിൽ കോർ ബിലീഫ് ആ മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അവിടെ ഡിസ്കഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റിൽ ഇന്റെ കോർ ബിലീഫ് എനിക്കിപ്പോ ഇരുപത്തി ഈ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ റൈറ്റ് നൗ വട്ട് ഐ ഫീൽ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടാണ് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് ആയി നിൽക്കും ആ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ട് വന്നത് ആ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സാധനം നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസിനാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരൂല എന്റെ അൺകോൺഷ്യസ് ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ എനിക്കിപ്പൊ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ സിഗ്മെൻ ഫോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ ഒരു സാധനം അതിപ്പോ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ ഡിപ്രഷന്റെ കോസസ് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് സൈക്കോ ഇപ്പം സിഗ്നൽ ഫോയിന്റ് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്നിരുന്നാലും റൈറ്റ് മൊമെന്റിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ആ തോട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ